ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் எக்ஸசைஸ் எட்டு புள்ளி நாலுலேருந்து நாலாவது கணக்கு பார்க்கலாம் ஏ வெக்டார் மற்றும் பி வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க அதிலிருந்து அந்த ரெண்டு வெக்டாரை கூட்டி இன்னொரு வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டு வெக்டாரை கழித்து இன்னொரு வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதற்கு தனித்தனியாக செங்குத்தோலாக செங்குத்தாக உள்ள வெக்டார்களை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா செங்குத்தாக உள்ள ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன வரணும்னா செங்குத்தாக உள்ள ஓரளவு வெக்டார்களை கண்டுபிடின்றாங்க ஓகேவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏ வெக்டார் கொடுத்துருக்குறாங்க அதோடைய மதிப்பு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் பி வெக்டார் கொடுத்துருக்குறாங்க ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் த்ரீ கே இப்போ ரெண்டு வெக்டாரையும் கூட்ட சொல்கிறாங்க ரெண்டு வெக்டாரையும் கூட்டினா அது இன்னொரு வெக்டாரை தரப்போகுது அதை நம்ம சி வெக்டார்னு எடுத்துக்கோம் அதே மாதிரி ரெண்டு வெக்டாரை கழிக்க சொல்கிறாங்க கழித்தாலும் இன்னொரு வெக்டார் தான் கொடுக்கும்போது நான் டி வெக்டார் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒரு ரெண்டு வெக்டார்கள் இருக்கு சி வெக்டார் இருக்கு டி வெக்டார் இருக்கு இந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கு செங்குத்தா எப்படி இருக்கும்னா உங்களை பார்த்த மாதிரி ஒரு கோடும் இருக்கு செங்குத்தா இருக்குன்னா இதுதான் அர்த்தம் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் செங்குத்தா இருக்குன்னா இது ரெண்டுக்கும் தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கும் இதுக்கு தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கணும் இதுக்கு தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கணும் உங்களை நோக்கி இருந்த அம்புக்குறி உங்களை நோக்கிட்டு இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அப்போ அதுக்கு எதிராக இன்னொரு வெக்டார் இருக்கும் உள்ளேயும் இருக்கலாம் செங்குத்தா ரெண்டு விதமான செங்குத்த மதிப்புகள் பர்பண்டிகுலர் வெக்டார்ஸ் இருக்கலாம் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து இந்த ஃபார்முலா இங்கே ஓரளவுக்கு வெக்டாரை கண்டுபிடிக்கிறதுனால இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்துகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என் கேப் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏன்னா ப்ளஸ்னா உங்களை நோக்கி இருக்க போது மைனஸ்னா வெளியில் இருக்க போது அப்போ ரெண்டு ரெண்டு விதமான வெக்டார்கள் இருக்கும் ரெண்டுமே கண்டுபிடிப்போம் சி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார் பை மட்டு சி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார் மாடுலஸ் ஸோ சி வெக்டாரையும் டி வெக்டாரையும் சாதாரண பெருக்கல் பண்ணணும் பெருக்கி அதுக்கான நம்பரை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் கீழே கண்டுபிடிச்சி டிவைட் பண்ணணும் இப்போ முதல்ல சி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டாரை கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா இதை முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் சி என்ன தெரியும் டி என்ன தெரியும் வெக்டாரில் இந்த மாதிரி சாதாரண பெருக்கல் பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் அணிகளை பயன்படுத்தணும் மேட்ரிக்ஸை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கணும் புள்ளி பெருக்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பதில் வந்து ஒரு நம்பராக கிடைக்கும் ஒரு எண் கிடைக்கும் கடைசியாக சாதா பெருக்கள் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு வெக்டார் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம போடலாம் இப்போ நமக்கு என்னென்னா இருக்குது சியும் டியும் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் சி என் டினா ஏவும் பியும் கூட்ட சொல்லியிருக்கோம் முதல்ல சிக்கு அப்போ ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் கே வெக்டார் ப்ளஸ் இந்த அப்படியே கூட்டிக்கும் ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் டூ ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் த்ரீ கே கேப் வெக்டார் சொல்லக்கூடாது கேப்னு சொல்லணும் ஸோ ஐயும் ஐயும் கூட்டினா ரெண்டு ஐ வரும் ப்ளஸ் ஜே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ மூணு ஜே வந்துடும் ப்ளஸ் இங்கே மூணு இருக்குது இங்கே ஒரு கே இருக்குது நாலு கே ஆகிடுச்சு இது உங்களுக்கு சியோடைய மதிப்பு இப்போ டியோட மதிப்பு என்ன கழிக்கணும் ஐ வெக்டார் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் மைனஸ் மைனஸ் இருக்கிறனால மொத்தத்தையும் ஒன்றா போட்டுக்கிறேன் ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் த்ரீ கே கேப் இது அப்படியே கழிங்க ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் மைனஸ் இந்த மைனஸும் ஐயும் சேர்ந்தால் மைனஸ் ஐ இங்கே மைனஸும் டூ ஜேவும் சேர்ந்தால் மைனஸ் டூ ஜே மைனஸும் த்ரீ கேவும் சேர்ந்தால் மைனஸ் த்ரீ கே ஐயையும் அந்த ஐயும் அழிச்சிடலாமா ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் ஐ இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஐ இருக்குது இங்கே ஜே இருக்குது இங்கே மைனஸ் ரெண்டு ஜே இருக்குது கழிங்க ரெண்டு ஜேவில் ஒரு ஜே போச்சுன்னா ஒரு ஜே மீதி இருக்கும் பெரிய நம்பர் மைனஸ் ரெண்டில் ஜே மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் போட்டுக்கலாம் இங்கே கே இருக்குது இங்கே மைனஸ் மூணு கே இருக்குது மைனஸ் கழி பண்ணுங்க மைனஸ் மூணுலேருந்து ஒன்று போச்சுன்னா மைனஸ் ரெண்டு வந்துடும் இது உங்களுடைய டியோடைய மதிப்பு இப்போ எடுத்து போடுங்க அணிகளில் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம்னா முதல்ல என்னென்ன இருக்குது ஐ ஜே கேவை எழுதிடுங்க ஐ ஜே கே அப்புறம் சியோட மதிப்பு என்ன ஐக்கு ஜேக்கு கேக்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது ஸோ ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குது இங்கே ஐயே இல்லை ஐ இல்லைனா ஜீரோ போட்டுக்கோ இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன்று இருக்குது மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் அணிக்கோவை டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிங்க ஐ கேப் இந்நேரம் அணிக்கோவை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைனாலும் இப்போ கடைசி அவ்வளோ சொல்கிறேன் ஐ கேப் இருக்கிற அதோடைய நிரலையும் நிறையும் மறந்துடுங்க இதை மட்டும் மறந்துடும் இப்போ என்ன இருக்குது மூணு நாலு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு இருக்குது மூணையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கு மைனஸ் ஆறு வரும் கழித்தல் மைனஸ் ஒன்னையும் நாலையும் பெருக்குன்னா மைனஸ் நாலு வரும் இங்கே ஒரு
ஜீரோ பி மூணையும் பிறக்குனா ஜீரோ கிடைக்கும் அடுத்தது மூ கேக்கு வாங்க கேவோடைய நிரலும் நிறையும் உற்று கேவோடைய நிரல் இது நிறை இது இது போயிடுச்சுன்னா மீதி ரெண்டு மூணு ஜீரோ ஒன்று இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் போட்டு கே போட்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் இருக்கணும் அப்புறம் மைனஸ் இருக்கணும் அப்புறம் ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே வந்து சரி நான் வரும் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு கழித்தல் ஜீரோ மீ மூணையும் பெருக்குன்னா ஜீரோ வரப்போகுது ஈக்குவல் டு ஐ கேப் மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் நாலு கழிக்கணும் ஆறில் நாலு போச்சுன்னா ரெண்டு பெரிய நம்பர் ஆறு அதில் மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஜே கேப் இங்கே மைனஸ் ஒம்பது மைனஸ் ஒம்பதா மைனஸ் நாலு இது மைனஸ் நாலு இது கழிச்சு ஜீரோ கழிச்சுனா மைனஸ் நாலு தான் இருக்க போகுது ப்ளஸ் கே இங்கே மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது இப்போ உள்ளே பெருக்கி எழுதிக்கோ மைனஸ் ரெண்டு ஐ இந்த மைனஸ் மைனஸும் பெருக்கணும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் நாலு ஜே மைனஸும் ப்ளஸ்ஸையும் பெருக்கணும் மைனஸ் ஆகும் ஸோ மைனஸ் ரெண்டு கே இதுதான் உங்களுடைய சி பிரிக்கல் டி மேலே இருக்கிற மதிப்பை கண்டுபிடிச்சாச்சு கீழே அதுக்கான மட்டு கண்டுபிடிக்கணும் மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மட்டு கண்டுபிடிக்க இது எப்படி பண்ணிக்கலாம் மாடலஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரூட் மூலம் போட்டு இந்த ஒரு ஒரு நம்பருக்கும் படியிடுங்க ஸோ மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ரெண்டு மேலே ப்ளஸ் நாலு படி ரெண்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு படி ரெண்டு இதோடைய மதிப்பு என்ன வரும் மைனஸ் ரெண்டு இங்கே வந்து இரட்டை படை எண் இருக்குது ஈவன் நம்பர் இருக்குது அங்கே மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு பேருக்கள் ரெண்டு நாலு ப்ளஸ் நாலு பவர் ரெண்டுன்னா நாலு ரெண்டு தடவை பிறக்கணும் நாலு நாளும் பதினாறு ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் இருக்குது இரட்டை படை எண் இருக்குது ப்ளஸ் ஆகிடும் ரெண்டு பேருக்கள் ரெண்டு நாலு இதோடைய மதிப்பு வந்து ரூட் இருபத்தி நாலுன்னு வரும் இதை ஓரமாக வச்சுக்கோ ரெண்டு மதிப்பும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஃபார்முலா எடுத்து போடுங்க என் கேப் ஓரளவுக்கு வெக்டார் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த மதிப்பு என்ன இருக்குது சி பெருக்கள் டி கண்டுபிடிச்சது மைனஸ் ரெண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் நாலு ஜே கேப் மைனஸ் ரெண்டு கே கேப் வகுத்தல் கீழே மட்டு எடுத்த நம்பர் மூலம் இருபத்தி நாலு இத்தோட ஆன்சர் நிறுத்திக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இதுவே கரெக்டான ஆன்சர் தான் இல்லை நான் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக எழுதுகிறேன் புத்திசலித்தனமாக எழுதுகிறேன் அப்படின்னா என் கேப் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இது ரெண்டில் இதில் இருந்து ரெண்டை பொதுவாக எடுத்துருங்க இது ரெண்டாக வேப்பாட்டில் ரெண்டு வரும் நாலு வரும் ரெண்டு வரும் ஸோ ரெண்டை மட்டும் பொதுவாக வெளில எடுத்துடலாம் அப்போ உள்ளே என்ன இருக்கும் மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ரெண்டு ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு எடுத்துட்டேன் வெளியில் ரெண்டு வந்து கம்மி மறந்துடுங்க ரெண்டு கம்மி பண்ணுறங்க நாலில் ரெண்டு கம்மி பண்ணால் ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு கம்மி பண்ணால் அங்கே ஒன்றும் இருக்காது டிவைடட் பை ரூட் இருபத்தி நாலு என் கேப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் மூலம் இருபத்தி நாலு என்ன எழுதலாம்னா ஒரு மூலம் ஆறு பெருக்கள் நாலு எழுதலாமா இப்போ என் கேப் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் இதை நான் ரெண்டாக பிரித்து எழுதுகிறேன் மூலம் ஆறு பெருக்கள் மூலம் நாலுன்ட்டு மூலம் நாலுக்கு ஆன்சர் என்ன எழுதுனா ரெண்டுன்னு எழுதலாம் ஏன்னா ரெண்டு பெருக்கள் நாலு தான் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு தான் நாலு கிடைக்கும் ஓகேவா அதனால் இந்த நாலு மூலம் நாலு நீங்கள் ரெண்டுனே எழுதிக்கலாம் இப்போ என்னாகும் என் கேப் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் பை மூலம் ஆறு பெருக்கள் ரெண்டு இந்த ரெண்டு ரெண்டையும் அடிச்சிட்டீங்கன்னா உனக்கு என் கேப்போட மதிப்பு என்ன வரும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் பை மூலம் ஆறுன்னு வரும் இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் ஃபார்முலா சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலா தான் சி பெருக்கள் டியை கண்டுபிடி அணி அணிமுறை தான் கண்டுபிடிக்கணும் உனக்கு இது கிடைக்கும் எங்கே அது இது கிடைக்கும் அப்புறம் அதுக்கான மட்டு மாடலஸ் கண்டுபிடி இது கிடைக்கும் ரெண்டையுமே வகுத்த ஆன்சர் எழுதிடும் சிம்பிளான ஒரு கேள்வி தான் இந்த சம் புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு கணக்கில் தொடரலாம் தேங்க்யூ பாய்